我去他们家，我就住了一晚上。你还想住几晚上、啊，王凯旋？你什么都别跟我说了，你别再骗我了。我没，我什么都受得了，我这个事儿真受不了，我什么都能忍。我必须跟你离婚。别别别别别，离婚不能说这两个字，咱俩先说好了，怎么生气吵架都不能说离婚这两个字。选的大学同学，哦，就是 Echo 啊，啊，凯旋呢？这儿呢啊，我去要两杯冰水，坐坐坐坐坐，哎，赶紧喝杯水压压惊，给我们俩吓坏了，我操！真是的，你怎么回事？不等爸爸来接你啊？你怎么回事？怎么不来是救我？孩子。爸爸不是在医院做手术耽误了一会儿吗？哎呀，你别怪孩子呀，你真是！我去医院找林大夫，他们说在你办公室呢。结果我进去一看，你手机一直在亮着。然后我一看，是明明学校老师发来的短信，说孩子没人接，护士说你在做手术。我一想，那不能让孩子等啊，所以我就先去接了。让你们虚惊一场啊！明明啊，妈妈跟你说啊，下次就算爸爸没来接你。你也不能跟陌生人走，知道吗？太危险了。跟老师在一起，听见没有？听见没有？嗨，别怪明明了，就我也不能算是陌生人，是吧？嗯，也是。这陌生人也看不见你手机短信呀。对，要是不看见手机短信，就接不了孩子啊。得谢谢艾克啊。那我还客气。<笑>哎，凯旋以前老跟我提起你，啊、哦，是吗？说你以前是班花是吧？学校的风云人物，嗨，都是这学校里他们瞎传的，没有嫂子漂亮。嗯、你看看这班花吧，嘴还甜，会说话。你们俩就别互相夸了哈。其实，在学校那会儿，我是班花哈。哎，怎么了？爸，你怎么了？你怎么了？哎，哎。这是阿姨给你买的，艾克阿姨比你们对我还好呢，她又带我买玩具，又带我吃好吃的。那你不好好谢谢阿姨，谢谢阿姨别客气，你说我给孩子买的玩具，你还让她说谢谢，真是。哎，要不这样吧，啊，等哪天啊，刘主任没事的时候有空，咱们四个聚聚，谢谢人家接孩子，这多大一情啊！不用叫刘向前，我跟他都没有关系了。咱自己吃，我请客。没关系啦，啊、嗯？哎，你不一直帮人调节来着吗？还撮合，怎么给调节分了？那也不能要。啊、哦，不不不，这事儿不怪凯旋，怪刘向前，是他自己咎由自取。哦、嗯。哎呀，也是，这两个人的事儿哈，感情的事儿，这犯人真是插不上嘴。你看吧，有的看起来特般配的，他反正还在不了一起。有的不被看好的吧，他还能相濡以沫，是吧？是，嫂子说的对。
细看就这么粗，这个是不是？是看像像像美美美国茶？嗯，这怎么样，明白？你研究明白了没有？吃饭了。炸酱面来，我给你倒。今儿挺奇怪的，你说我爸、裴阿姨还有我弟弟干嘛去了？这会儿还没回来呢。今儿这事儿啊，我知道我不对。下次我都想好了，买一闹表就放在我办公室，啊，绝对不会再耽误明明这个时间了，啊，我肯定注意这种事儿绝不会再出现，啊。我跟你们那刘主任分手了。我不知道啊，今天不是挨着跟咱们俩一块说的这事儿吗？你怎么这么问我呀？他们俩分手不会是因为你吧？话说，怎么会因为我呢？那他为什么要跟你接孩子呢？丽丽，同事之间帮忙接个孩子，这有什么可说的呀？哎，可是你同事吗？你看，好，就算不是同事，好吧，老同学不能帮忙接个孩子吗？有什么奇怪的呀？这很奇怪呀，你同学多了，张三李四怎么不帮你接孩子，非是他呢？接个孩子，这有什么可说的呀？他帮咱们接了孩子了，咱们感谢他不就完了吗？什么完了呀？不是你们俩私底下是不是有交流啊？有什么交流啊？你怎么把我弄得特务似的你？我一点都不想像特务，但是怎么今天你没去，他就去了呢？我告诉你，一个幸福的女人绝对不能猜疑自己的老公，真的。你就像原来那样相信我、信任我，一点问题都没有。我也特别想相信你啊，但是我就奇怪他为什么？你不要钻牛角尖好不好？我也发现了，自从艾克这个人出现在咱们的生活中以后，你就跟我老是是。怀疑、猜忌、老乱想，你不要这样。我也纳闷，他怎么就突然出现了呢？他怎么突然出现？你应该问他爸、他妈，他怎么出现的？我哪知道他怎么出现的？哎，哎，裴阿姨，啊，吃了没？凯杰，我吃过了。啊，你们才吃啊？对凯旋好点啊。吃完了睡啊！哎，让我爸看见了，好吧，你儿啊，能不能不说这事儿了，赶紧吃饭吧？王凯旋，你这人真没有意思。睡呢，想什么呢
想你呢呗。想我？躺在你身边了，你还想我啊？嗯。王海泉，咱俩那次吵架，我回我妈家住，你一个人在家是怎么住的呀？都干嘛呀？每天？我挺正常的呀，就上班下班呗，回家。你跟这个 Echo 怎么突然之间就这么亲密了呢？就亲密到他能随意进出你办公室，看你手机短信，还能帮你接孩子。你怎么又说起他的事儿了？你这不成祥林嫂了吗？是不是在我回娘家那段日子，你们俩搭上的？搭上什么了？我们俩是特务啊！你想象力别太丰富了，好不好？我想起有个朋友跟我说过，这当老婆的最关键就是不能留老公一个人在家，不管因为什么原因，只要留老公一个人在家，准出事儿。我现在想想这话说的可真对。我认为这是歪理邪说，哪儿对了？我出事了吗？还是你出事了呀？胡说八道！这是说这话的人估计都没嫁出去呢吧？王海泉，王海泉，你敢跟我发誓吗？你在我回我妈家住那段日子，跟艾克没见过面？咱别再说他的事行吗？心里有鬼啊！我心里没有鬼，那你敢发誓？我敢发誓，我现在就发誓，我发誓，我俩绝对不是你想象的那样。刘主任，真不好意思啊，午休时间还把您叫出来，占用您时间了。没什么。你找我有什么事儿就直说吧，是不是跟凯旋有关？是啊，我是觉得呀，你们俩之间是不是有什么误会啊？你看，天天都是同事，抬头不见低头见的，这么相互交接不别扭吗？王凯旋这人呀，就是伶牙俐齿的，但是那都是假象，正事儿就没他了，正事儿都憋心里不说。刘主任。开口之间啊，其实就是为了缓和你们俩的关系，没有什么别的意思。你可千万别往歪处想。我的老公我是知道的，他干不出什么出格的事儿。你今天找我，是为了凯旋升职的事吗？哎呀，还是逃不过您的眼睛啊。你看啊，要是因为他能力上的问题，那我一句废话都不带说的。可是他能力没问题呀、啊。您要是因为误会就损失一人才，那多不划算呀、啊！你还真是一个有水平的女人，我也知道你是真心为她好。凯旋能够娶你，那是她的福气，但是可惜呀、啊。啊？可惜什么呀？您什么意思啊？呃，也没有什么别的意思，我只是看着。凯旋他会说话，会哄人，无论遇到多大的事情，只要他编一个让人同情的理由，都能过关。但是我就不一样，嘴太笨，只会说实话，所以没能留住艾克。您是说凯旋跟我编瞎话了？那你得问问你们家凯旋，你到底对他了解多少？我对他还是。您是不是知道些什么事儿啊？方便告诉我吗？行，丽丽，那既然话都说到这儿了，那我就跟你说说。啊。凯旋的升职令，我已经帮他办好了。哦，办好了。但是，他这个人实在是太过分了，所以。在我这儿，我真的没有办法再为他做什么。他，他到底
到底干什么事儿了？我跟于狗之间一直都是让凯旋帮忙说和，但是这一次，于狗是铁了心的要离开我，你知道为什么吗？就是因为你们家凯旋。因为他？据我所知，他们俩不是同学关系吗？同学关系？你这么肯定吗？我跟王凯旋结婚都这么多年，我们孩子都这么大了，他熟悉的同学我都认识。再说艾克跟王凯旋不是最近才联系密切的吗？他们俩关系要是那么近，我应该都知道啊。如果他们是刻意回避你的，刘主任，您这都是猜的，还是有证据啊？我对我自己的老公还是挺信任的。对，你说的没错。但我也不是空穴来风。你想啊，凯旋是我多年的同事，我一直把他当兄弟看，而且还有艾克，那是我最在乎的女人。如果不是我亲眼看到，我怎么愿意去相信那些让人震惊的事儿呢？亲眼看见什么了？不怕你笑话，就在上个月，我买了一大捧花守在艾克家门口，本来想给他一个惊喜。但是没想到早上，王凯旋，王凯旋从他家里出来。不会吧？那那他是不是早上才去的呀？我我不记得王凯旋在外边过过夜呀、啊。是吗？早上六点半，凯旋从艾克家里出来，那他什么时候去找到他？上个月几号啊？六号。我想，你们也未必天天在一起，所以说，凯旋有没有在外面住过，你也不是那么确定。当然了，我不愿意冤枉谁，更不愿意怀疑谁。本来我都已经想忍了，觉得。只要艾克能够回心转意，我就当是他给我赌气。但是艾克郑重其事的告诉我，我已经没可能了。后来我去找过凯旋，但凯旋不承认。可是最可气，他们昨天又在一起，而且艾克还跟他吵架了。所以说，这种情况下，你让我怎么可能再帮凯旋办升职？行，刘主任，那那我知道了，这个事我会搞清楚的。你好，先生，请问有什么能帮您的？我看好这台车了，啊，您是自己开是吗？啊，我是给我媳妇买的。那这样，您呢，先上去感受一下，我给您简单的介绍一下我们这款车。嗯，好。您看啊，我们这款车呀，它不但这有了这个 SUV 的这个宽阔的视野，还有这个 MPV 的大空间。您是对我们这个车的颜色是有什么要求吗？哎，这有蓝色的。哎呀，真不好意思，先生，这蓝色现在没现车。呃，但是我们这个珊瑚红和这个香槟色卖的相当不错，而且现在还有现车。但是我老婆她就喜欢蓝色的啊！要是这样的话，您要是现在订车的话，我们也能弄过来，但是可能得晚几天。晚到什么时候呢？呃，最多十五天吧，最迟也就下个月十五号。十五号还是对，只要二十一号之前能到一下啊。哎，怎么了？好、啊，二十一号呀，是我和我老婆十周年的纪念，我得给那个惊喜。嚯，没看出来啊，您这还挺浪漫的啊。你叫我的，把他给打发了啊！
，你怎么了？这脸色怎么那么差？喂，哎，经理啊，对啊，出去见客户了。我刚才，谁说的呀？谁说出门必须请假了？您看不惯了？你看不惯把我开了呀？丽丽，这人怎么了？你说什么了呢？没啥。嗯，爸，嗯，你房子现在装修怎么样了？也不听你说这事儿。快开了，马上。嗯嗯，所以我说凯哥，有时间的时候咱可以去看看，盯一盯盯啊。啊，哎哎哎，不用不用。我这个行家都插不上手，你们千万别去啊！天乱，你们呢？行<笑>家、嗯，现在怎么样？地板、墙弄完了没有？应该，嗯，那很，那这个好了。嗯嗯，哎，等您这房子什么时候彻底完全竣工以后啊，嗯，我跟丽丽送您一个大电视，六十寸的。哎呀，谢谢谢谢，这<笑>是丽丽的主意，比我有心。哎呦，嗯，是吧，丽丽？哎，怎么了？是你的主意吗？嗯，你给我进屋了一下。他说：“他说什么？他说让你跟他进屋一下。”嗯。你们俩怎么了？这是？我不知道啊，装什么糊涂？真的，我没装糊涂，我看看去。哎，怎么回事呢？这一家人好好吃吃饭，你摔着筷子就走了，算怎么回事？啊？谁惹你了？不是你，你嫌爸跟这住的时间长了？凯哥惹你了？哎呦，你别让我猜了，行吗？你到底怎么了？你说个话行不行啊？王海轩，你有没有事瞒着我？没有啊。你再好好想想。不用想，没什么事儿瞒着你啊。你骗过我没？我绝对没有骗过你。从咱们俩认识到现在，我从来没骗过你。你确定吗？但这也不能那么绝对吧？那咱们这么长时间，偶尔开个玩笑呀，反正都是无关痛痒的一些原则的，那绝对没有，我敢保证。你可真行。我，老王，要不咱们还是回去住吧。
靠着看电视，感觉不一样，可能还致敬瑞。对对对。哎呀，笑什么呀？啊，笑什么呀？我自己笑我自己不行吗？幸灾乐祸了？不是，你说吧，哥，我平时都拿你当榜样，是吧？你说我让媳妇儿轰出来，这挺正常的。这你让媳妇儿轰出来，这还是头一遭啊！我这是被轰出来的吗？我这是自己走出来的。你嫂子多关心我呀，还给我带了一枕头，是吧？对，我跟你说，你别挤兑我啊！啊，你要再挤兑我，我就不收留你了。你爱到哪住到哪住去。啊啊！咱话得说清楚啊，这回可不是你收留我，是嫂子请我来当家教的，懂吗？你怎么这么白眼狼呢，凯哥？没有你哥哪儿来的你嫂子呀？你怎么这样呢？你，行，能不能不再笑了？啊，能不能尊重我一点？行了，说说吧，又因为什么发这么大火呀？我不知道啊。啊，而是你给人气成这样，你都不知道为什么呀？嗯。我跟你说啊，这女人嘛，总有点生理周期，遇到生理周期那脾气就大。你没事买点人家喜欢的东西，爱吃的，你送给人家哄哄人家。行了行了行了吧，你就别给我出这馊主意了啊！我告诉你，作为一个成熟的男人，一定要做到手中有牌，不到关键的时候，绝不能亮这张王牌。你哥我手中有牌。方不方便把你那牌亮出来给我看看？不行，那你说露馅了。哎，你放心，我肯定不说。哎呀，你快说嘛！哎，快点！我给你嫂子买了一辆车，明明那不是有一辆吗？开的汽车，真车，知道吗？哦，真车呀！当然了。你嫂子上班是不是也方便了吗？接名也方便，她肯定特别高兴。那是啊，那嫂子开上车，肯定那火全都消了。肯定的呀，但是不到关键的时候，不能把这张王牌亮出来，留着点儿，懂吗？好钢要用到刀刃上，你跟我学着点儿。那我跟你就不一样，那肖二十钱我没出息，那我要不混出个人样来，我也没法找他去啊。哎，你这话说到点子上了啊。我还得再跟你说一点，作为一个成熟的男人，不管到任何的时候，绝对不能让自己的老婆失望，懂吗？懂了，你要记住，这不让老婆失望的男人啊，都睡少了。这话什么意思？哎，你别，哎，别，哎，别，别动，我跟你说。把枕头给我，把你看，把枕头给我呀
快睡觉啊！去吧。明明，忘掉你妈跟你说的那些话啊！好好上课，那去吧。这样还不如跟我吵一架呢，老这么憋着，再憋出内伤来。我接到他家里敲门也没有人，这人就像人间蒸发了一样。我也找不着他，最近我们都没联系。你跟我说有什么用啊？凯旋，我是怕他出意外。啊？我怕他自杀。不可能，他那个性格干不出那种事儿，不会的。我们俩结婚以后，他有过一次。
，能弄点新鲜的才说吗？哎。吃了点安眠药，然后就睡了。你吃安眠药了你？你怎么了？你看，刘主任说的还真对。不是，又是刘向杰让你来的是吧？所以如果刘向杰不让你来，你就不会来，对吧？你走吧，真的回去好好陪你老婆，你别管我了。哎，你刚才吃了多少安眠药呀？啊？啊！我是子是我跟你有关系吗？你走吧。你把安眠药给我，我就走了。我不给，你走吧。哎，我没跟你开玩笑，真的。你把这安眠药给我，我踏踏实实的我就走了。我还不给你，你就不走是吗？你怎么这样呢？你你别这么任性好不好啊？今晚别走了。我就到下班的点儿了，你要是就这么不走的话，不用给你老婆汇报一下。哎，你别闹了，你！我是三岁小孩啊，我放学还得跟家长打声招呼，回不回家吃饭。我这有个案子想跟你取取经，公司给你新任务了？哎，不是，是朋友公司的，也是个品牌咨询项目，跟酒店地产有关。这也不说让我帮他们参谋参谋出点主意吗？你看我这心里也没底，你帮我瞧一眼吧。我抽空给你看一下吧，这还挺多的呢。看完了给你答复。好，谢谢丽丽姐，那回头请你吃饭。老、哎、黑，不用，那么客气干嘛？那我先去忙了。嗯。合适吗？知道什么呀？这善意的谎言，有的时候吧，作为一个男人，这个分寸一定要拿瞧你那样！你知道我现在有一种什么感觉吗？知道啊，一边是友情，一边是爱情，可尴尬了，是吧？哎，我要说的不是这事儿。嗯，我现在担心刘主任。嗯，把咱们俩这事儿告诉我老婆了。不会吧？你老婆跟你翻脸了？那倒没有。哎呀，我老婆呢？毕竟没有证据，她也没直接问我。但是我做贼心虚，我心里难受。我现在在我老婆面前，我都挺别扭的。是，凯旋，那个，嗯，没没没什么。哎，你这是收拾东西干嘛？要搬家呀？嗯，我想离开你们。你要去哪儿啊？没想好。但是，我不想再掺和在你们中间了。哎，我那天啊，那个话说的不大好，分寸上不太合适，你别往心里去啊。啊？没有，我就是觉得，我十年前就被人辜负，这十年后又被人辜负，我有时候在想。王凯旋，我是不是上辈子欠了你的？哎，你这东西收拾怎么？
么样了？要不我再帮你收拾收拾？算了，我不能再麻烦你了。你走吧，自己收拾。哎，你到底要去哪儿啊？先记住，你可以再问一下。嫂子好，你看见王大夫了吗？嗯，没有看见。嫂子，你怎么来了？看见王凯旋了吗？王大夫，王大夫下班了。他今天不值班吗？王大夫是周末才值班。嫂子，那我先去忙了。嗯。明天我就要走了，咱俩也算是毕业前的散伙饭，喝一个吧。特别红火的，我想让夜里就经常想，我当初不应该听我妈妈的话跟你分手。这个艾赫呢，他原名叫做李小雨，跟你们家那王凯旋可是同班同学。当时他们他们班当花呢，还知道，知道我不知道嘞，有什么别的信息没有？知道。哦，我还咋听到了？他父母呢都是圈内特别有名的医生，特别是他爸，是中国著名的脑外科专家。是吗？嗯。哪打听的？确切吗？这有什么难的吗？嗯，我在那个百度啊、微博
，校友录里边都可以查得到。是吗？嗯，网络还挺强的。我当时怎么跟你说来着？让你自己小心点儿。你说他们俩老在一块儿，能有什么好事儿啊？你为了你公公那点事儿，总把他往外推，先后悔了吧？趁现在你们家王凯旋还算听你的话，你好好审审他，让他严格要求宽大处理。宽大处理？嗯，我现在还宽大处理呢，我可是宽大不了，我必须严肃处理。你也先别上火吧。行了行了，先别看，我带你去个地方。去哪儿？跟我走吧。会呢，你，你不觉得你说你想说我天真对不对？我知道你有家庭，但是凯旋，这真的是你要的生活吗？我现在挺幸福的生活。你幸福吗？啊。那你那天为什么会在我这儿？你忘了你为什么会吵架？你忘了你为什么会在这喝醉？哎呀，谁家还没点难难缠的事儿啊？我们家就是人比较多，你生活不就是这样吗？但是我我觉得我挺幸福的，有个孩子、老婆、爸爸都挺好的呀。行了，王凯旋，我今天是想来跟你好好交心的。如果你总拿这种态度糊弄我。就走吧，我不会死的。你确定在这吗？我不确定，一定你得肯定啊！上回就是在那儿看见他们的。哎呦，你都不知道我拍那照片有多高难度。走，现在就带你过去。那我走了啊。我希望你能越来越好。你等等，我有个东西给你。这什么意思啊？林院长跟我们家是世交，我跟他以前也有一些工作上的合作，我跟他推荐了你，可能这两天会找你。你这是在帮我找工作呢？你要是没能力，我也推荐不了。这也就算是我对你没有深知的一个弥补吧。走了。
丽丽，你也别太难受了。你等着，你等着。我现在就马上联系我各种朋友，非把那个借人家的门牌号给查出来不可。都什么人啊？太过分了。你家王凯旋也真是的，是人吗？不用了，我走了。我饭了吗？我给你弄去。吃过了。妈，爸爸呢？加班呢吧？你们看着啊，我先回屋了。嗯怎么这么晚才回来啊？嗯、呃，医院有点事儿。嗯，丽丽脸色特别不好看。哦，他说什么了？什么也没说呀，我也不好问呢。反正情绪特别不高。没事，行了吧？您早点休息吧啊。嗯。千万别吵架啊！不能吵什么架呀！你先休息。想什么呢？今天这事儿，我给你解释一下啊。不用解释了。啊？你现在嘴里还有实话吗？你真误会我了，丽丽。我和艾克什么事儿都没有，不是你想的那样，真的。你是不是真把我当傻子了呀？一次又一次的骗我。你要心里没鬼，你干嘛不跟我说实话呢？你骗我说你加班，结果去前女友家了。你说，我看你还能再给我编出什么瞎话来？你要告诉我是刘主任逼你去的？不，我为什么骗你？我承认我骗你是我不对，但我就是怕你像现在这样胡思乱想。你看你果然在胡思乱想。你出去。我不出去，我必须跟你说清楚这件事。从现在开始我发誓，从现在开始我说出来的每一个字，半点假话都没有。有半点假话，我让雷劈死。好，你不用哼。今天这个事儿其实真的没什么，就是刘主任和艾克闹矛盾了，他找不着艾克了，怕他自杀，因为艾克原来自杀过，后来抢救过了，挺危险的。所以呢，刘主任就想让我去劝艾克不要自杀，那我也怕出人命啊，我就去了，结果让你碰上，就巧了，就这么个事儿。你看看表，我看表呢啊，从我下班去医院找你到现在，已经四个小时了，四个小时。你在人家劝人别自杀四个小时，一直在劝呀、啊。我还能干什么呢？他就那个性格，爱钻牛角尖，不像你好哄，有时候说一说就好了啊。你看你丽丽，行吧，既然今天已经这样，那我就把我们仨事给你好好说一说。我问心无愧，真的。我和艾可，艾可虽然是我前女。前大学女同学，但是我们俩之间也没有任何联系，也没见过面。那天是在社区医院巧了，我们俩是偶遇
，后来才联系上的。而且我没想到他是刘主任的女朋友，我更没想到的是刘主任跟他实施家暴，打得他遍体鳞伤的好多次了。你说他是我前女友，他是我前大学女同学，我我能看着那样，我能我我能不管吗？对不对？所以我就牵扯到他们俩这个感情事儿里来了，哎呦，弄得我在他们俩那是两辈都不是人。你说你要再不相信我，我怎么办？我真活不。没事吧？你们都听见了？哎，我们不该在这儿住、啊，应该给你们两口子一个空间。我们俩的事儿，跟你们在不在这儿住没关系吧上学去啊！我妈妈去上班去了，她说今天让你送我上学。啊？对啊。哎，爷爷奶奶呢？去早市买菜去了。那个那个，凯哥，小叔呢？哎呀，小叔他这么晚，当然是在睡觉了。哦。
今天我送你上学去啊！你不送我，那我自己去。哎，你自己去上，你自己怎么去上啊？自己怎么去？爸爸送你去啊！爸爸，你怎么那么不情愿啊？谁说爸爸心甘情愿？你看你那眉头都皱着的，还说你心甘情愿？这不是睡觉压的吗？啊，爸爸没睡好。好，走，送你上学去啊！可是咱们都没时间吃早饭了，我都快迟到了。谁说没时间吃早饭了呀？爸爸，你们这回是真闹大了啊！真的，我觉得妈妈这回是真生气了。的事儿，你你别瞎操心啊！你放心吧，爸爸能搞定，啊！我真替你担心，老爸。<笑>你还替我担心？放心吧，啊！相信你爸有这个能力。来，哎，好好好，行行行，你快吃吧，别蹭衣服上了。我想跟你单独谈一下，有什么事儿马上告诉我。好的，主任。啊，张二快去，我也有事问你，去我办公室吧。好。希望你能对自己说过的话负责任。我刘向前做事，一直都很负责任，是吗？刘主任，你知不知道，就是因为你在我老婆面前胡说八道，她现在想跟我离婚了。你们离不离婚跟我没关系，我只是把我看到的事实说出来了。是是是，你在隐瞒自己的病情，而肆意的侮辱我，污蔑我呀！放开劲儿，我告诉你，我的忍耐是有限度的。你信不信我只要一句话，你马上就可以从这个医院滚蛋？真没想到主任你能说出这样的话来，我当然相信了，但是我不在乎。你在用你自己的权威戏弄一个一直在说真话的朋友，你在用猜测在毁掉一个原来很幸福的家庭。猜测，我那可都是亲眼所见。你看见什么了，主任？你看见我跟艾克上床了吗？差不多了。刘主任，咱们都是医生，你应该知道，对于一个病人而言，最可悲的状态是什么？那就是不去自己好好治病，而在妒忌天下没有病的人。这是我老婆的电话，打不打随你。现实永远都超乎你的想象。喂，我
现在在上班呢。好，好，一会儿见。哟，我没找他，他还找上门来了。谁呀、啊？你说呢？请坐。喝点什么吗？喝黑咖啡吧。黑咖啡啊、嗯？你不怕苦啊？不怕呀，我都习惯了。<笑>习惯。凯旋也特别喜欢说这个词儿，你们俩真是挺有默契的。不过我跟他说啊，这习惯呢，很多时候就是自己的一种幻觉。容易成为欺骗自己的牢笼。李小姐，你找我有什么事儿啊？我这挺忙的，你有话直说吧。嗯，我要走了啊，听说了。凯旋告诉你了。嗯。其实我是想说，我本来是铁了心的想要走的，我想离开这座城市。可是我发现。我心里一直住着一个人，而这个人现在过得并不幸福。丽丽，凯旋真的是一个非常好、非常好的男人，所以我希望你可以好好的珍惜他。哎，李小姐，我自己的老公他好不好，我还不知道啊。我珍惜他还是没珍惜他，这你也没什么关系吧？听起来是我多事儿了，也是。我有什么资格掺和在你们的家里事儿啊？但是那天凯旋在我那儿过夜的时候，我听了很多他的委屈。你也知道，我们不是普通的同学，不然我听听也就罢了。我们毕竟好了四年嘛。要不是他妈妈那会儿生病，影响了他的深造，我们会一起继续读研。毕业了，我们也会毫不意外的结婚。我们是彼此的初恋，我们深深的爱着对方。可是造化弄人啊，他妈妈一直卧病不起，所以。他才要出去工作挣钱，所以也在违心的跟我分了手。这么多年过去了，其实我也遇到过很多人，包括你认识的刘向前，大家都觉得他挺好的。可是，在我的心里面，从来就没有任何一个人比得上王凯旋。丽丽啊，说句你不爱听的话。好男人，你要是不好好的珍惜，他有一天会不属于你的。你是在告诫我呀？当然不是了。我是心疼凯旋，我希望他可以过得快乐。行，我听明白了。你可以不用心疼了，他马上就解放了。徒劳无功，回忆放纵，自由去。
你看这些李小雨真的是太过分了，他这不是明摆着跟你叫板吗？早知道我就该跟你一起去，非得收拾他我。收拾他干嘛呀？没有必要。那你打算怎么办呀？嗯，尝尝，味道真不错。你人怎么这么没心没肺啊？丽丽说跟我离婚，你给我想想办法，出出主意呀、啊！不就是说跟你离婚吗？啊啊！有时候赶上哥们儿点背，我媳妇儿一天能跟我说二十多回呢。什么我要跟你离婚呀？我不想跟你过来，我要回娘家，你去死吧！这些都属于夫妻之间的问候语。啊，心里坦荡荡，没事儿。我坦荡个屁！我坦荡，丽丽这回是认真的，来真格的了，指着我说我要和你离婚了。当时我后背都冒凉气了。今天下午去民政局门口见了，真的？当然了，那也没事儿。人都说古人三大姓氏，升官发财，死老婆。怎么到你这儿成爱老婆怕老婆，永远离不开老婆？我个人认为啊，你媳妇跟你说离婚，并不见得是件坏事。你想想看，从今以后你就彻底自由了，你就不用一下班就火急火燎往家赶了，你也不用一发工资就赶紧全部上交了。我终于知道为什么认识你之后，我这婚姻生活一直就不顺了。嗯，就是因为有一个不靠谱的朋友。你这不是饱汉子不知道饿汉子饥吗？哥们下午就去断头台了，你还能说出这样的话来？那你去断头台能赖谁？谁叫你敢直毛玩小三？谁玩小三了？我那助人为乐。哎，你能不能认真点？你要再这样，我就把你去夜总会那事告诉你媳妇儿。你要把那事告诉我媳妇儿，我就不给你车牌了。你，你不给我车牌，你，哎，我要是离婚了，我要车牌子也没用了，我就不要了，我就知道跟你是浪费时间。那那那那，你让他他他他。他干嘛？你这回绝对不能先走啊！你变着法跑，跑了多少回单啊？其实哥们办法早都替你想好了，我就是先让你放松一下，缓解缓解情绪啊，然后行了，别说没用的，有主意你就说呀。这个主意吧，绝对会让你媳妇儿跟你离不上婚，但是她会更加讨厌。这得是一个多骚的主意啊！你们是协商好之后自愿离婚的吗？是，考虑好了。嗯。对对对，还记不记得咱们俩第一次来这儿的时候，宣读的那个？结婚誓言说：“不管遇到什么样的困难，咱们都要用爱和宽容的心态来善待对方，共度难关，为下一代树立榜样。”你要是早把这点耍嘴皮子的功夫都用到正道上，咱俩也凑不到今天，是吧？有什么问题吗？没有，少东。还有，我觉得你不是那种抛夫弃子的人。这不应该是你做出的决定，这是多大的一个决定啊！太轻易了吧？咱们是个家庭，就像一个团队一样。你说这个团队如果散伙了，那在这个社会上彼此都变得渺小。啊，对。你要是不拆散，这好歹也算是一个资产过百万的团队企业。给你资产过百万，你是负债太多，你知道吗？你怎么偿还这些情债呀、啊？那我怎么相信你是我一辈子的依靠啊？亏心了！你看这这说话太主观了。这个依靠不能说是你，你说是老靠着谁，这是互相的呀。就像一个三角支撑关系，这彼此都得用力。你要老靠在一个人身上，早晚得靠他了。对呀，你说的对，特别对，我特别同意你说的。就是因为你老靠着我，我就是你的依靠啊。<笑>
，永远都是我是那给力的，你不给力，永远都是满嘴假话。你让我怎么相信？你看你又这么说，我怎么满嘴假话了？咱们俩从认识到现在，我一直在欺骗你吗？这不是都被生活逼的吗？我也没办法，有的时候话赶话就到那儿了，有的时候是善意的谎言。哎，别吵了，这都影响我工作了，后边还有那么多人排队呢，你想好再来，快办吧。我们都想好了。这怎么今天这么多都是来办离婚的呀？不是，王海泉，你这是故意打岔吗？啊，你故意让我出丑啊？你自己不怕丢人啊，在这儿。哦。还有问题，我们这个还有些问题没分清楚，还不能不能离，好像。什么没分清？财产啊。财产我们都分清了，孩子归我，房子是婚前我们家付的首付也归我，车子归你，你不是没意义吗？我现在有意义，我现在不同意了，我觉得这样对我不大公平，我觉得我是一个受伤害的爸爸，一个受伤害的丈夫，一个被欺骗的男人，我觉得我们俩的事儿。应该好好再分一分，家里我觉得每一样东西都是两个人的共同财产，小到一个。